Hi students, welcome to episode 84 of CAPS. Uh, one of the most awaited topic block strategy for NEET 2020 I am going to cover in this uh, episode. पिछले एपिसोड में आपको मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी थी हर टॉपिक के अंदर स्पेसिफिकली इन एवरी सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप ए बी और सी मार्क करें जिन लोगों ने कैप्स का एपिसोड 83 नहीं देखा है स्ट्रांगली रेकमेंड इस एपिसोड को देखने के बाद सबसे पहला काम आप करिएगा कि कैप्स 83 देखिएगा क्योंकि कैप्स 83 और ये 84 मिला के आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांगली uh, एनहांस करेंगे इतना सॉलिडिफाई करेंगे कि आप अश्योर uh, कर पाएंगे कि नीट के अंदर स्कोर आपका एक लेवल के ऊपर निकल जाएगा उसको कैसे हम पहुंचा सकते हैं इस ब्लॉक स्ट्रेटजी के साथ मैं कंप्लीट करूंगा uh, सबसे पहले आप देखें जैसे लास्ट ईयर भी बताया गया था पिछले साल की ब्लॉक स्ट्रेटजी आपने देखी होगी मिलती जुलती है थोड़े से चेंजेस हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ही आपको बताया जा चुका है इस बार कंपटीशन टफ होगा बहुत सारे स्टूडेंट रेस में हैं तो स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है सिर्फ पढ़ाई मैटर नहीं करती नीट में टिपिकल या बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं आते आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पर ब्लॉक वन ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री थ्री ब्लॉक्स में टॉपिक्स को डिवाइड किया गया है क्विकली देखते हैं फिर मैं बताता हूँ कि इन ब्लॉक्स को कैसे आप अपने ए बी और सी जो टॉपिक्स आपने मार्क कर रखे हैं या कुछ जगह ए वन मार्क किए हैं उनको इस तरीके से आप यहां पे ब्लॉक स्ट्रेटजी से लिंक करेंगे आई एम वेरी श्योर जिन स्टूडेंट्स ने कैप से 83 एपिसोड देखा था उन्होंने अपनी एबीसी मार्किंग कंप्लीट कर ली होगी इन ब्लॉक स्ट्रेटजीज के साथ मैं आपको बताएंगा बताऊंगा कि आप कैसे उस ब्लॉक इस ब्लॉक स्ट्रेटजी को अपनी एबीसी मार्किंग से लिंक करके लास्ट के एक महीने के अंदर अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांगली एनहांस कर सकते हैं क्योंकि आपका फाइनल लैप है और इस फाइनल स्ट्रेटजी से आप बहुत अच्छे लेवल पर नीट को हिट कर पाएंगे फिजिक्स में देखें मोटा मोटा सी में माइनर चेंजेस हैं ब्लॉक वन में हमने टॉपिक्स रखे हैं काइनामेटिक्स एनालम फ्रिक्शन वर्क एनर्जी पावर सर्कुलर मोशन मैकेनिक्स में इस सेक्शन को रखा गया है क्योंकि मैकेनिक्स के बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके आगे का सेक्शन एस ओ पी आर बी डी ब्लॉक टू में है क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करता है मैं फिर बता देता हूँ ब्लॉक वन में वो टॉपिक हैं जो थोड़े से इफर्ट से आप अच्छी तरह से कर सकते हो जिनका वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है और जल्दी कवरअप हो जाते हैं सो so, मैकेनिक्स में इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके बाद आप के थर्मो पूरा जो सेक्शन है हीट के टी थर्मोडाइनमिक्स का जनरली फोर टू सेवन क्वेश्चंस आ जाते हैं थ्री फोर क्वेश्चंस अश्योर्ड हैं कई बार मैक्सिमम साइड अप टू सेवन क्वेश्चंस तक इसमें गए हैं मॉडर्न फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अगर नीट की बात करें तो हर साल छः से आठ क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के पूछे जाते हैं आपको यहीं पर रखना है और स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है बहुत जल्दी कवरअप हो जाता है अब क्योंकि इस बार एम्स नहीं है आपके पास तो आपको एक्सरे कवर करने की ज़रूरत नहीं है कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स बेसिक लेवल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे ऑप्टिक्स का सेक्शन भी बहुत छोटा है लेकिन हमेशा चार पांच क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जल्दी कवर होता है रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स बहुत क्विकली रिवाइज हो जाता है क्योंकि एक बार अगर आपने सिलेबस किया हुआ है तो बहुत जल्दी आप ऑप्टिक्स को बूस्ट कर सकते हैं क्विक रिवीजन और फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है इलेक्ट्रिसिटी को अलग से रखा गया आप देखें इलेक्ट्रोस्टेटिक्स मैग्नेटिक ई एम को ब्लॉक टू में रखा है काफ़ी लंबे टॉपिक हैं वेटेज रिलेटिवली उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता लेकिन टॉपिक टाइम कंज्यूम करते हैं एस एच एम भी यहाँ पे रखा गया है भले कई बार एक दो क्वेश्चन आते हैं लेकिन एस एच एम पढ़ा हुआ टॉपिक होने पे बहुत क्विकली रिवाइज हो जाता है टिपिकल चीज़ें नहीं है फिजिक्स का ब्लॉक वन अगर आप अश्योर कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट आप 50 टू 60 परसेंट तक अचीव कर लेंगे देर वोट बी एनी प्रॉब्लम इन अचीविंग 50 टू 60 परसेंट स्कोर इन फिजिक्स द रेस्ट डिपेंड्स ऑन डेस्टनी हो सकता है 70 परसेंट तक भी ब्लॉक वन में से पिछले कई सालों में रही हैं चीज़ें तो लास्ट ईयर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ब्लॉक टू इक्वली इंपॉर्टेंट है ब्लॉक वन के बाद हम ब्लॉक टू पे आते हैं एस ओ पी आर बी डी इजी क्वेश्चन रहते हैं आप ब्लॉक टू कवर करने में सुपरफिशियल लेवल रखें बहुत डेप्थ में मत जाएं कई स्टूडेंट जे के क्वेश्चंस को करते रहते हैं एस ओ पी आर बी डी में जे जैसे क्वेश्चंस आपके नीट में नहीं पूछे जाते ये बात ध्यान रखें ब्लॉक वन के सेक्शन में फिर भी आप जेई के क्वेश्चंस कर सकते हैं जेई मेन के क्वेश्चन ब्लॉक टू में प्रैक्टिकली जरूरत नहीं है 
वेव्स इलेक्ट्रोस्टेटिक्स मैग्नेटिज्म ईएमआई फ्लूड रिमेनिंग आप बात करें ग्रेविटेशन एंड ऑल रिमेनिंग टॉपिक्स आप ब्लॉक थ्री के लिए रखें जिनमें से बहुत रेयर रहते हैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते इवन फ्लूड में से भी बॉइंसी के क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे सर्फेस टेंशन रिलेटेड या बेसिक क्वेश्चन कई बार फ्लूड्स के आ जाते हैं बट एक आध क्वेश्चन रहता है लेकिन क्योंकि वो इजी होता है फ्लूड भले ही थोड़ा लंबा टॉपिक है थ्योरेटिकल है फ्लूड और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैंने क्लब कर रखा है यहाँ पे सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू फ्लूड कवर कर लेना चाहिए क्वेश्चन के गलत होने के चांस नहीं होते सो फिजिक्स ब्लॉक वन ब्लॉक टू आपका ऑलमोस्ट एटी तक का सिलेबस कंप्लीट करता है एटी टू नाइन्टी कवर कर लेता है वराइटी कई तरह की आ सकती है डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं केमिस्ट्री में बात करें सिमिलर लेवल पे केमिकल कैनेटिक्स को लास्ट ईयर नहीं रखा था क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस थे इस बार कंपटीशन बढ़ने की वजह से हमने केमिकल कैनेटिक्स को ब्लॉक वन में डाला है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है दो तीन क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चंस सर्टेनली सॉल्व हो जाएंगे तो थोड़े से ज़्यादा एफर्ट इस वक्त लॉकडाउन की वजह से टाइम मिला है तो स्टूडेंट ब्लॉक वन को थोड़ा सा एलोबरेट वे में प्रिपेयर कर सकते हैं बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्मोडानामिक्स फिजिकल का ये जो सेक्शन है अपने आप में काफ़ी वेटेज रखता है रिमेनिंग आप बात करें लिक्विड सॉल्यूशंस या बाकी टॉपिक्स वो हमने ऑल रिमेनिंग में डाल दिया जिसमें से क्वेश्चंस जनरली ना के बराबर पूछे जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट रेडॉक्स से इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं इक्विलिब्रियम काफ़ी लंबा है लेकिन क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं ये शोर है तो ब्लॉक टू में रखना ज़रूरी है हम हटा नहीं सकते इनऑर्गेनिक की बात करें तो आई कैन टेल यू कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर इतना पार्ट आपने इनऑर्गेनिक का कवर कर लिया तो इनऑर्गेनिक की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इनऑर्गेनिक से पूछे जाने वाले 75 परसेंट तक के क्वेश्चन आप इसी से हैंडल कर सकते हैं एस ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है डी एंड एफ ब्लॉक पे क्वेश्चन आते हैं लेकिन अगर आपने इस सेक्शन को अच्छी तरह से इनऑर्गेनिक में कवर किया है एस ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक बेसिक देख लें तो इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाता है केमिकल बॉन्डिंग के साथ कई जगह पी ब्लॉक स्टूडेंट्स कवर कर लेते हैं दैट डिपेंड्स जी ओ सी आइसोमेरिज्म को हमने ब्लॉक वन में रखा है क्योंकि फंडामेंटल टॉपिक हैं अगर जी ओ सी आइसोमेरिज्म का सेक्शन अच्छी तरह से कर रखा है इवन अप टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो मैं ये कहूँगा आप हेलाइट शोर कर लीजिए और सारे टॉपिक्स की जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन है अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक में आप मोर देन 75 80 परसेंट क्वेश्चन कर लेंगे बाकी फंक्शनल ग्रुप डिटेल में नहीं भी जाए उनकी सारी नेम रिएक्शन और हेलाइट्स अच्छे से कर लिए हैं हाइड्रोकार्बन्स में ही मान के चल रहा हूँ जियो सी के साथ आपने कवर किया है सो दिस द वे हाउ ब्लॉक वन एंड टू आर डिवाइडेड इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री में यहाँ सॉलिड स्टेट एक रखा गया छोटा सा टॉपिक है सर्टेन नहीं होता बट एक दो एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं पी ब्लॉक केमिकल बॉन्डिंग के साथ ज़्यादातर हो जाता है अदरवाइज आप यहाँ कर सकते हैं रिमेनिंग मेटलर्जी एंड ऑल अदर टॉपिक्स हमने ब्लॉक थ्री में रख दिए जूलॉजी की बात करते हैं तो इन द सेम मैनर जूलॉजी में भी यहाँ पे हमने आप देखेंगे माइक्रोस्कोप टॉपिक जो लास्ट ईयर ब्लॉक टू में था छोटा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं इसको ब्लॉक वन में डाला है क्योंकि ब्लॉक वन इस बार थोड़ा सा हम बड़ा कर सकते हैं लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स को रिलेटिव टाइम ज़्यादा मिला है तो सर्टनली कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए आपको ब्लॉक वन पर स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है जहाँ पर सर्टनली सिक्सटी टू सेवेंटी तक आप क्रैक कर पाएंगे अगर ब्लॉक वन अच्छे से कर रखा है तो दैट विल बी एन अश्योरेंस फॉर यू ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी आई थिंक आपका सबसे लंबा टॉपिक है लेकिन हमको करना ही है इसको हम किसी भी लेवल पे सेकेंडरी नहीं कर सकते आठ या नौ चैप्टर्स आपके एन में मिल जाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के लेकिन इसमें से डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन आते हैं भले ही लंबे हैं लेकिन बायोलॉजी क्योंकि मेमोरी बेस्ड टॉपिक है मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पे ब्लॉक वन पे एफर्ट्स लगाने हैं चीज़ों को लास्ट ईयर के क्वेश्चन के लेवल पर जितना बेस्ट हो सके आपको कोशिश करके उन चीज़ों को कवरअप करते हुए चलना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोब्स छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत जल्दी कवर होते हैं और वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत जल्दी कवरेज के साथ आप काफ़ी चीज़ें कवर कर लेंगे बायोमालिक्यूल्स भी ठीक है एवोल्यूशन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है लेकिन आप आराम से इसको करिए और मेजर टॉपिक्स ब्लॉक वन में नहीं हैं ब्लॉक टू में आपके टॉपिक्स हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन करने ही या ब्लॉक थ्री जैसी चीज़ हमने जूलॉजी बॉटनी में नहीं रखी क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आई एम वेरी श्योर कैप्स 83 अगर
एनिमल हजबेंड्री एनिमल डाइवर्सिटी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एनिमल टिश्यू का पूरा सेक्शन सो दिस यू हैव टू टेक केयर अप टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट आपको ब्लॉक टू को अच्छी तरह से करना है सेम बॉटनी में आप देखेंगे तो जेनेटिक्स इकोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट डाइवर्सिटी ये हमारा मेजर चंग कवर कर लेते हैं सेल एंड सेल डिविजन लास्ट ईयर हमने ब्लॉक टू में रखा था इस बार ब्लॉक वन में उसी रीजन से रखा है कि टाइम है सेल एंड सेल डिविजन के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं इवन नाइन टेंथ लेवल से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं तो इस पर थोड़े से एफर्ट्स लगा के स्टूडेंट्स क्विकली इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं सो so इस साल के लिए सेक्शंस आपके ब्लॉक वन के इक्वली इंपॉर्टेंट हैं किसी भी चीज़ को हम सेकेंडरी नहीं लेंगे मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स ये सेक्शन थोड़ा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट आपको थ्योरिटिकली करना है बायो में बहुत अनसर्टेनिटी होती है क्वेश्चंस कहीं से भी आते हैं जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं बायो आपकी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपके नीट के सिलेक्शन में फिजिक्स इक्वली रोल प्ले करती है लेकिन इन दोनों की अगर वेटेज की बात करें तो फिजिक्स आपकी रैंक को उठाने में काम करती है बायो आपकी रैंक को गिरने से बचाने में काम करती है ये चीज आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा अलॉन्ग विद दिस ब्लॉक स्ट्रेटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हम जो ग्रेडिंग ए वन ए बी और सी हमने करी थी उसको किस तरीके से अब कवर अप करेंगे अगर आपने अपने टॉपिक्स को ए बी और सी मार्क कर लिया है एनालिसिस लेवल पे तो उन ए बी सी को आपको अब किस तरीके से लेना है वो मैं यहाँ पे क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ आप सिर्फ ये चीज ध्यान रखें ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू आई थिंक मैं फ्रेम के शायद बाहर जा रहा हूँ तो इन चीज़ों को दोबारा से सीक्वेंस में लिख देते हैं यहाँ पे ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री इसके बाद आप जाएंगे C1, C2 और C3. What is this nomenclature? दिस दिस नॉमन क्लेचर मैं आपको बता देता हूँ ए वन का मीनिंग है आपने जिन टॉपिक्स को अपना ए मार्क किया है उसका ब्लॉक वन लाइक फिजिक्स में अगर यहाँ से कुछ टॉपिक्स आपके ए मार्क टॉपिक पे मैच करते हैं तो वो आपका होगा टॉपिक ए वन तो सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट के अपने ए वन टॉपिक को कवर अप करेंगे फिर आप आएंगे बी वन टॉपिक पे यानी आपने जो बी मार्क करा है उसके ब्लॉक वन में जो टॉपिक्स हैं उसकी स्टडी करनी है उसको स्ट्रांगली कवर करना है फिर जो सी मार्क करा है उसको अभी छोड़ेंगे फिर आप बात करेंगे ए और बी यानी ब्लॉक टू में से ए और बी जो मार्किंग है उसको कवर अप करना है उसके बाद ए थ्री यानी आपके जो ए और बी मार्किंग की गई है ब्लॉक सी के अंदर या ब्लॉक थ्री के अंदर अगर जो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में ए थ्री बी थ्री काम करेगा अगर वहां पे मार्किंग है तो आप यूज करेंगे नहीं तो आप यूज नहीं करेंगे उसके बाद लास्ट आप सी वन सी टू सी थ्री को कवर करेंगे सेम सीक्वेंस एंड नॉमन क्लेचर यू आर गोइंग टू फॉलो फॉर केमिस्ट्री जोलॉजी एंड बॉटनी इन दिस मैनर इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ये जो मैंने सीक्वेंस ए बी सी मार्किंग के साथ ब्लॉक स्ट्रेटेजी को लिंक किया ये आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन को बहुत जबरदस्त लेवल पे बूस्ट करने वाला है सो so, हम सबकी विशेज आपके साथ हैं ऑन बिहाफ ऑफ होल एल एन फैमिली आई विश हो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी की आप बहुत अच्छे से करके आए और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मुकाम हासिल करें लाइफ में जो भी आपने अपने लिए सोचा है उस मुकाम तक पहुँचें विश हो ऑल द बेस्ट